the exams samsalam <coughs> exams daily tech tamil neyargal anaivarkum vanakkam innikku nama enna paakaporam appadina fluid mechanics la mukkiyana topic so idhukku munnadi vandu density of fluids properties of fluids fluid mechanics la enna abingra video paathirundhom so innikku enna paakaporam appadina newton's law of viscosity so newton enna newton force pathi dhaan solirukkaru viscosity pathi ma solirukkaru appadina ungalku doubt varala newton vandu viscosity pathi solirukkaru கூலிங் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி சொல்லியிருக்காரு மேக்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காரு நிறைய விஷயங்களில் நிறைய விஷயங்களை பற்றி நியூட்டன்ஸோட லா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த லா தான் வந்து இந்த விஸ்காசிட்டி ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுற ஃபியூட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நியூட்டானியன் ஃபியூட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ நியூட்டானியன் ஃபியூட்ஸ் நான் நியூட்டானியன் ஃபியூட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த நியூட்டானியன் ஃபியூட்னா என்ன நியூட்டன்ஸ் லா என்ன ஸோ நியூட்டானியன் ஃபியூட்னா என்ன நான் நியூட்டானியன் ஃபியூட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி என்ன ஸோ நியூட்டன் வந்து எதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஒரு பெரிய டெபனிஷன் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு பிளேட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மேல ஒரு பிளேட் மூவபிள் பிளேட் இருக்கு கீழே வந்து ஒரு ஃபிக்சட் பிளேட் இருக்கு சரிங்களா இது வந்து பிக்சட் பிளேட் மேல இருக்கிறது மூவபிள் பிளேட் ஓகேங்களா நகரக்கூடிய பிளேட் ஸோ மூவபிள் இது வந்து பிக்சட் சரிங்களா இது வந்து பிக்சடு ரெண்டு பிளேட் இருக்கு ஸோ இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சம் ஃப்ளூயிட் ஏதோ ஒரு ஃப்ளூயிட் ஏதோ வேணா இருக்கலாம் ஒரு ஏதோ ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாஸ் ஆகி போகுது ட்ராவல் ஆகி போகுது இந்த ஃப்ளூயிடோட ஒவ்வொரு லேயர் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஃப்ளூயிடோட ஒவ்வொரு லேயருமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேல இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் கீழே இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ இழுத்துட்டு போகும் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க முடியும் ஷேர் பண்ணிட்டு போகும் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகுது ஸோ அதை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃப் மாதிரி பிளாட் பண்றாங்க அப்படின்னா எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ மேல டாப் மோஸ்ட் லேயர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேல இருக்கிற லேயர்ஸ்ல இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ கீழே போக போக என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிரும் ரைட்டா ஸோ அதுதான் அதைத்தான் வந்து இப்படி பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒவ்வொரு லேயருக்கும் இந்த ஒரு லேயருக்கும் இந்த லேயருக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸையும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொன்னா கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்னா அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணா போகும் ஸோ இங்க வந்து யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்க என்ன இருக்கும் யூ பிளஸ் பி யூ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டியா இருக்கும் ஓகேங்களா அதிகமா மாறி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஸோ ரெண்டு லேயர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ரெண்டு லேயரை என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க டிஒை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் வச்சு ஒரு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க டியூ பை டிஒய் இது வந்து வெலாசிட்டி கிரேடியன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ டியு பை டிஒய் இது என்ன சொல்கிறாங்க வெலாசிட்டி கிராடியன்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி இருக்குமா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குமா டவு டவுனா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு இண்டிகேட் பண்ணுவோம் டவுன்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி கிராடியன்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ப்ரொபோர்ஷனலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் என்னது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ டவு இஸ் ஈக்வல் டு மியூ இன்ட்டு டியு பை டிஒய் சரிங்களா டவு இஸ் ஈக்வல் டு மியூ இன்ட்டு டியு பை டிஒய் இதுதான் வந்து என்னது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டிங்கிறது என்ன டவு இஸ் ஈக்வல் டு மியூ இன்ட்டு டியூ பை டிஒய் ஸோ இதில் டவுங்கிறது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு தெரியும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ டவு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதில் இருக்கும் ஸோ மியூங்கிறது என்னது coefficient of viscosity அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூ
அடுத்து டியூ டியூனா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியும் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மீட்டர் இதை வச்சு தான் இருக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் விஸ்காசிட்டிய ரெண்டு டைப்பா சொல்றாங்க ஒன்னு டைனமிக் விஸ்காசிட்டி இன்னொன்னு டைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி ரெண்டு விஸ்காசிட்டி டைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி டைனமிக் விஸ்காசிட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைனமிக் விஸ்காசிட்டியை பார்த்துடலாம் ஸோ டைனமிக் விஸ்காசிட்டினா என்னங்க அப்படின்னா ஒன்னும் இல்லைங்க அந்த டைனமிக் விஸ்காசிட்டி நியூட்டன்ஸ் லா விஸ்காசிட்டி இருக்குல்ல அதை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அந்த கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல மியூ இருக்குல்ல அதை தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டைனமிக் விஸ்காசிட்டின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதோட யூனிட் எப்படி வந்துச்சு டவு இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு டியு பை டிஒன்னு வந்துச்சா சார் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க டவுக்கு என்னது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுக்கு நமக்கு யூனிட் தெரியாது டியூனா என்னது வெலாசிட்டியா ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுக்கு மீட்டர் ஓகேவா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ நியூட்டன் செகண்டு மீட்ரு மீட்ரு ஸ்கொயரு மீட்ரு நியூ இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மிச்சர் இருக்கிறது நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்ரு ஸ்கொயர் ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்ரு ஸ்கொயருங்கிறது பாஸ்கல் ஸோ பாஸ்கல் செகண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்ஐ எஸ்ஐ யூனிட்ல டைனமிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சிஜிஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸ்ட்ரோக் ஸோ அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் ஸ்ட்ரோக் ஒன் பை டென் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரோக்ஸ்ல இருந்து இதுக்கு பாஸ்கல் செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ அடுத்து இன்னொன்று இருக்கு அது என்னது கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஸோ கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டிங்கன்னா அதை எப்படி சொல்லுவாங்க வீன்னு சொல்லுவாங்க மியூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னது டைனமிக் விஸ்காசிட்டிக்கும் டென்சிட்டிக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ இப்போ டைனமிக் விஸ்காசிட்டி இப்போ தானே பார்த்தோம் என்னது நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டென்சிட்டி நமக்கு தெரியும் கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஓகேவா கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஸோ நியூட்டனை வந்து அகெயின் ஃபர்தராக ஸ்பெட் பண்ணிக்கலாமா என்னென்னு கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் நியூட்டன் எழுதியாச்சு அடுத்து இங்கே இருக்கிற மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதிட்டேன் அடுத்து அந்த செகண்ட் எழுதிட்டேன் அடுத்து கிலோகிராம் எழுதியாச்சு மீட்டர் கியூப் மேலே போயிடும் சரிங்களா சார் இது எல்லாத்தையுமே நான் எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் என்ன ஆகும் கிலோகிராம் கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இங்கே இருக்கிற மீட்டர் கியூப்பில் இருக்கிறது கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ மிச்சம் ஒரு மீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே செகண்டு இந்த ஒரு செகண்ட் கேன்சல் ஆகும் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் ஸோ கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி மியூசிக்கல் டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் இதுதான் வந்து இதோட யூனிட் ஸோ டைனமிக் விஸ்காசிட்டிக்கு பாஸ்கல் செகண்டு இதுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் மீட்டர் பெர் ஸ்கொயர் செகண்ட் கிடையாது அது வந்து ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு ஸோ இதுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் சரிங்களா ஸோ இந்த யூனிட்லாம் எதுக்குங்க நமக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம லைவ் இன்னும் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் ஃப்ரீட் மெக்கானிக்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்ஸ் நிறைய டூ மார்க் சம்ஸ் ப்ராப்ளமெட்டிக்ஸ் சம்ஸ்லாம் எதுவும் பார்த்துருப்போம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்து கரெக்டாக டேலி பண்ணி சம்மையாக சால்வ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து சொல்லியிருந்துருப்பாங்க ஸோ யூனிட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேஸ் ஸோ அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் இப்போ ஃபார்முலாஸை டிரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார்முலாஸை உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனால் கூட இந்த யூனிட் இருக்குது பார்த்திங்களா யூனிட் கரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக இவங்களுக்கு வந்து சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் யூனிட்டையும் எஸ்ஐ யூனிட் என்னவோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நியூட்டன்ஸ் லாவ் விஸ்காசிட்டியை த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த வெலாசிட்டி கிராடியன்ட் ஓகேங்களா ஸோ வெலாசிட்டி கிராடியன்ட் அதை சொல்கிறோம்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவு ஸோ வெலாசிட்டி கிராடியன்ட்டுங்கிறது டியூ பை டி டியூ பை டிஒய் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் பிட்வீன் த டூ அட்ஜஸ்டன் லேயர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் த வெலாசிட்டி கிராடியன்ட் பிட்வீன் த சேம் டூ அட்ஜஸ்டன் லேயர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூட் அதாவது ஒன்றும் கிடையாது நியூட்டனியன் ஃப்ளூட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்
நீங்க ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் போது விஸ்காசிட்டி இருக்குல்ல விஸ்காசிட்டி எந்த வித சேஞ்சும் ஆகாம கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஓகேவா சோ அதுதான் வந்து என்னது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி நியூட்டானியன் ஃப்ளூயட் அப்படின்னு நியூட்டானியன் ஃப்ளூயட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸ பொறுத்து இந்த விஸ்காசிட்டி எந்த வித சேஞ்சுமே ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அஷ்யூம் பண்ணி பாருங்க நீங்க தண்ணி இருக்குது தண்ணியை போட்டு நீங்க அழுத்தினீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி மாறிடுமா ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறனால மாறிடுமா மாறாது அதே இது நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னு சொல்லி நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயட் எக்ஸாம்பிள் டூத் பேஸ்ட்டு கெச்சப்பு ஸோ அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது நியூட்டானியன் ஃப்ளூயடு நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயடுன்னு இருக்கு நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயடும் ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம வீடியோவில் வந்து பா பார்ப்பீங்க ஸோ நியூட்டானியன் ஃப்ளூயடுக்கும் நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயட்னா என்ன ஸோ அந்த ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் டைக்ராமில் இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா ஸோ நம்ம சேனல் அந்த வீடியோ வரும் பாருங்கள் ஸோ அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அஷ்யூம் பண்ணி பாருங்கள் பேஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சமாக கொடுக்குறீங்க ஒரு பேஸ்ட்டு இல்லாட்டி கெச்சப் இருக்குது கெச்சப் வந்து கொஞ்சமாக ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்க கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது அது கொஞ்சமாக வரும் அதே இது நீங்கள் நிறையா கொடுக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக கொடுக்கும்போது என்ன வரும் நிறையா ஃப்ளூயிடை ஃப்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் என்னது நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயட் ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்கர்சிட்டியை அது வந்து என்ன பண்ணுது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னது நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிடுக்கும் நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிடுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்கர்சிட்டி இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இது சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்கர்சிட்டி விஸ்காசிட்டியோட பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள் நிறையா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நன்றி வணக்கம்